बिस्मिल्लाम असल उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सी लैंग्वेज में हम फंक्शन बनाते कैसे हैं सो so, आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे हम फंक्शन हेडर देखेंगे फंक्शन डेफिनेशन देखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट देखेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप देखेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती है फंक्शन बॉडी के बारे में भी देखेंगे तो ये सारी चीजें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको फंक्शन बनाना आ जाएगा इसके अलावा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि आज का लेक्चर समझने के लिए इससे पहला जो मेरा एक लेक्चर था जो कि एक शॉर्ट सा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको फंक्शन डेफिनेशन के बारे में बताया था उसको समझना जरूरी है तो जब आपको फंक्शन डेफिनेशन की समझ आ जाएगी तो आज का लेक्चर जो है वो इजीली आपको समझ आ जाएगा और इस वीडियो के बाद इनशाला तला आप सी लैंग्वेज में अपना फंक्शन बनाने के काबिल हो जाएंगे ठीक हो गया सो so, ध्यान से आपने समझना है कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीवियस लेक्चर वाले भी साथ यूज होंगे तो आपने इनको समझना है मैं आपके सामने एक प्रोग्राम लिखूंगा बजाय इसके कि मैं आपको फंक्शन हेडर अलग से समझाऊं, फंक्शन प्रोटोटाइप अलग से समझाऊं, रिटर्न स्टेटमेंट अलग से समझाऊं, मैं एक ही लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल दे के आपको हर चीज जो है वो साथ ही क्लियर कर दूंगा तो ध्यान से आपने इसको समझना है देखें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअली है क्या प्रोग्राम जो है वो ये है कि हमने यूजर से एक नंबर लेना है यूजर ना भी दे हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है चले हम एक फंक्शन बनाते हैं ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि क्यू को फाइंड करे फंक्शन का नाम भी क्यूब होगा और फंक्शन जो है वो क्यूब ही फाइंड करेगा तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं और कैसे फंक्शन बनाते हैं अच्छा एक बात आ, मैंने आपको बताया हुआ है कि हम मेन फंक्शन जो होता है मेन फंक्शन वो हर प्रोग्राम में लिखना जरूरी होता है और जब हमने अपना यूजर रिफाइंड फंक्शन लिखना होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है वो हम चाहे मेन फंक्शन से पहले लिखे या मेन फंक्शन के बाद लिखे एक्सिक्यूट पहले मेन फंक्शन ही होता है ठीक है तो ये भी मैं यहाँ पे करवाता हूँ तो ये वाली बात आपको मजीद क्लियर हो जाएगी पहले हम अपना फंक्शन बनाते हैं देखें फंक्शन बनाते हैं कैसे हैं सिंपल uh, आपने सबसे पहले तो ऊपर हेडर फाइल उस तरह से लगानी है एश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डोट एच फिर हैश इंक्लूड ऑन आई ओ डोट एच उसी तरह से जिस तरह हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हेडर फाइल हमेशा आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए से आपने ऊपर लगा दी थी मैं अपना फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जिसका नाम क्या होना चाहिए क्यूब होना चाहिए तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन डेफिनेशन में जो फंक्शन का हेडर होता है मतलब उसकी पहली लाइन होती है उसमें हम क्या क्या लिखते हैं पहली चीज तो हम रिटर्न टाइप लिखते हैं उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं उसके बाद हम पैरामीटर लिखते हैं तो मैं यहाँ पर रिटर्न टाइप इंट लिखता हूँ अभी मैंने इंट क्यों लिखा ये आगे भी आपको समझ आ जाएगी आगे फंक्शन का नाम है जी क्यूब क्यूब फंक्शन का नाम है और ब्रैकेट में एक मैंने वेरिएबल लिखा इंट एक्स ठीक हो गया अब ये फंक्शन क्या करेगा फंक्शन क्या काम करेगा मैं यहाँ पे लिखता हूं इंटीजर इसी तरह से क्यूब निकालते हैं ना तो मैंने ये क्यूब फाइंड करने का फॉर्मूला लिखा और आंसर किसमें स्टोर करवाया वाई में और रिटर्न कर देंगे रिटर्न वाई वाई की वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देनी है अच्छा ये मेरा फंक्शन बन गया सिंपल इज दैट ये फंक्शन बन गया यहां से यहां तक ये फंक्शन की डेफिनेशन है इसमें फंक्शन हेडर रिटर्न स्टेटमेंट पैरामीटर लिस्ट रिटर्न टाइप वगैरह वो मैं अभी आपको समझाता हूं देखिए हम मैं मेन फंक्शन बनाने लगा हूं मेन फंक्शन बनाने के लिए वर्ड मेन वर्ड मेन लिखने के बाद मैंने यहां पे ये लिखा के इंट क्यूब ब्रैकेट में लिख दिया इंट अब ये क्या है ये मैं आपको बताता हूं कि ये लाइन क्या है ठीक है अभी आपने परेशान नहीं होना उसके बाद मैं लिखता हूं इंट एज इक्वल टू थ्री एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया सॉरी इनिशियलाइज किया जिसको वैल्यू मैंने दे दी थ्री अच्छा अब मैं यहां पे क्या करने लगा हूं मैं यहां पे एक और वेरिएबल लिखने लगा हूं इंट सी इज इक्वल टू क्यूब और ए की वैल्यू मैंने दे दी मतलब मैंने सी में क्या वैल्यू रखवा रहा हूं मैं जो क्यूब है जो ए का क्यूब निकलेगा वो सी में स्टोर कर दो अब ए का क्यूब कैसे निकलेगा वो मैंने यहां बताया वो अभी यहां पे क्यूब फाइंड हो जाएगा उसके बाद मैं यहां पे प्रिंट कर देता हूं प्रिंट है क्यूब इज इक्वल टू परसेंटेज डी और सी की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दूंगा क्यूब के लिए और प्रोग्राम जो है वो अपना यहाँ पे एंड कर दूंगा अब ये देखें जरा ये जो पहली लाइन है ये इसे कहते हैं फंक्शन हेडर ये फंक्शन का हेडर है ये मैंने कमेंट ऐड कर दी यहां पे ठीक है ये रिटर्न स्टेटमेंट लगी हुई है ओके ये जो लाइन है इसे कहते हैं फंक्शन की प्रोटोटाइप फंक्शन प्रोटोटाइप 
ये जो लाइन है इसमें ये जो चीज है क्यूब ए यहाँ पे हो रही है फंक्शन कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग ओके अब जरा इस पूरे प्रोग्राम को समझे बड़े ध्यान से सबसे पहले होगा क्या सबसे पहले तो हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है मैंने आपको बताया कि हमेशा प्रोग्राम में मेन फंक्शन अगर मैंने ऊपर लिखा होता ये मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है इतना ठीक है ये जो मैंने लिखा है इतना पार्ट ये मेरा क्या है फंक्शन की डेफिनेशन है ये सारी की सारी फंक्शन डेफिनेशन है ये फंक्शन डेफिनेशन है ये लास्ट लेक्चर में आपको इसकी प्रैक्टिस मैंने करवाई थी एक इसका सेंटेक्स लिखा था ओके ये फंक्शन का हेडर है अब होता क्या है देखिए मैं सारी चीज समझाता हूँ आपको जीरो से स्टार्ट करते हैं ध्यान से समझिएगा सबसे पहले तो हमारा कंपाइलर आया इसके पास मेन फंक्शन के पास आया मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है ये बात आपने याद रखनी हमने अपने दस फंक्शन भी बनाए हो मेन फंक्शन लास्ट पे होगा ना तो सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होना है ये रूल होता है सी लैंग्वेज के अंदर अगर मेन फंक्शन सबसे फर्स्ट पे है तब भी उसने एग्जीक्यूट होना है सेंटर में उसी ने एग्जीक्यूट होना है लास्ट पे तो उसी ने सबसे पहले एग्जीक्यूट होना है मेन फंक्शन के अंदर जाएगा हमारा कंपाइलर तो मेन फंक्शन के अंदर हमने अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन का रेफरेंस दिया होगा वो फिर उसकी जगह पे वहां से जाएगा अच्छा ये देखिए मेन फंक्शन में आया ये जो लाइन उसको मिली है ये लाइन मैंने क्या लिखी है फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है प्रोटोटाइप कहते हैं वैसे इसको उर्दू में होता है नमूना लेकिन यहाँ प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि जो हमने अपना फंक्शन बनाया है उसकी इंफॉर्मेशन जो हमने फंक्शन बनाया है उसकी इंफॉर्मेशन जैसे कि हमने जो प्रिंट है फंक्शन लिखा हुआ है प्रिंट है फंक्शन इसकी प्रोटोटाइप कहाँ पे है इसकी प्रोटोटाइप है एस टी डी आईओ डोटेज के अंदर तो जितने बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उनकी प्रोटोटाइप कहाँ पे होती है हेड्रोफाइल्स के अंदर तो हमने जो अपना फंक्शन बनाया उसकी प्रोटोटाइप भी बताना जरूरी है ठीक है बिल्ट इन फंक्शन की प्रोटोटाइप किसके अंदर होती है बिल्ट इन फंक्शन की प्रोटोटाइप होती है हेड्रोफाइल्स के अंदर लेकिन जो हमने फंक्शन बनाया उसकी प्रोटोटाइप बताना भी जरूरी है तो बड़ा ही सिंपल होता है प्रोटोटाइप लिखना बड़ा ही सिंपल है कैसे लिखते हैं जो फंक्शन का हेडर होता है ना वही सेम लिख देते हैं ठीक है और एक चीज जो है वो आपने यहाँ पे देखनी है कि फंक्शन हेडर के अंदर यहाँ इंट है यहाँ इंट लिखा नाम क्यूब है क्यूब लिखा लेकिन यहाँ मैंने वेरिएबल लिखा हुआ साथ इन टैक्स प्रोटोटाइप के अंदर वो वेरिएबल नहीं लिखना होता अच्छा अब ये लिखने का तरीका आ गया इसको क्यों लिखते हैं फंक्शन प्रोटाइप को क्यों लिखते हैं मैंने बता दिया कि हमारा जो फंक्शन यूज होना है उसके बारे में हमने अपने कंपाइलर को पहले बताना है ये जो फंक्शन डेफिनेशन है अभी इसके पास वो आया नहीं है लेकिन इसमें आने से पहले पहले हमने प्रोटोटाइप लिखनी होती है ताकि हमारे कंपाइलर को पता लग जाए कि ऐसा एक फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है जिसकी रिटर्न टाइप इंट है जिसका नाम क्यूब है और इसके अंदर जो पैरामीटर होगा पैरामीटर भी बताता हूँ क्या होता है जो इसके अंदर पैरामीटर होगा उसकी डेल्टा एक इंट है यानी एक्स की डेल्टा एक बता रहा हूँ तो फंक्शन जो हमारा फंक्शन है उसके पास अभी कंपाइलर नहीं आया लेकिन उसके पास आने से पहले पहले हमने ये काम करना होता है कि हम उसकी प्रोटोटाइप बता दें इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अच्छा उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए इज इक्वल टू थ्री आपकी मर्जी है आप ये वैल्यू यूजर से भी गेट कर सकते थे इंट ए इज इक्वल टू थ्री जो लिखा हुआ है कि यूजर से भी गेट हो सकता था स्कैन एफ के जरिए लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको सिर्फ समझाना है इसका कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने इसको हार्ड कोड में वैल्यू दे दी अच्छा ए की वैल्यू थ्री हो गई इंटीजर है ए ओके इंट सी एक और वेरिएबल लिया सी इज इक्वल टू क्यूब ए ये जो है क्यूब फंक्शन का नाम है और ये जो ए है ये ए क्या है ए बेसिकली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है जो चीज ब्रैकेट में लिखी होती है ना वो चाहे वेरिएबल हो या उसकी वैल्यू हो ठीक है वो आर्ग्यूमेंट होती है जिसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है असल में क्यूब किसका निकल रहा है ए का ए की वैल्यू क्या है थ्री तो ए यहाँ पे क्या है आर्ग्यूमेंट है और ये जो चीज मैंने लिखी है क्यूब ए यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है कॉल से मुराद होता है फंक्शन एक्टिव हो जाता है जो हमने फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना यूजर डिफाइंड फंक्शन ये एक्टिव हो गया ठीक है ये रनिंग में आ गया कंपाइलर जैसे ही फंक्शन कॉलिंग पे जाता है फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं फंक्शन का नाम और आगे आर्ग्यूमेंट अच्छा जैसे ही फंक्शन कॉल होता है कंपाइलर सब कुछ छोड़ के फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर चले जाता है तो इस फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है इधर लिखी हुई है यहां से सब कुछ छोड़ेगा और फोरन से इधर आ जाएगा फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आ गया फंक्शन डेफिनेशन में आने से पहले उसको मिला फंक्शन हेडर अब हेडर में उसने क्या करना होता है हेडर में उसने देखा कि यहाँ पे पैरामीटर क्या लिखा हुआ है इंट एक्स पैरामीटर आर्ग्यूमेंट को ही कहते हैं अच्छा इंट एक्स लिखा हुआ यहां से ए की वैल्यू जो भी वैल्यू ए वेरिएबल की है वो यहां से पास हो जाएगी इस वेरिएबल को 
इसे कहते हैं वैल्यू का पास होना वैल्यू पास हो जाती है ठीक है तो वैल्यू जब पास होती है फंक्शन कॉलिंग के अंदर जो वैल्यू हमने लिखी होती है या वेरिएबल लिखा हुआ है वो वैल्यू यहां से पास होके जो वेरिएबल हमने हेडर के अंदर लिखा हुआ है उसको मिल जाती है अब x की वैल्यू क्या हो गई x की वैल्यू 3 हो गई क्यों क्योंकि a की वैल्यू 3 थी यहां से 3 जो है वो पास होके x को मिल गया तो x हमारे पास 3 हो गया ओके बॉडी में आ गया जब बॉडी में आया तो यहां पे लिखा हुआ है int y is equals to x into x into x y की वैल्यू क्या है x multiply x multiply by x ऐसे क्यूब निकालते हैं तो 3 है x की वैल्यू तो 3 है तो 3 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 9 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 27 तो 3 का क्यूब निकल आया 27 और किसको मिल गया y को y की वैल्यू हो गई 27 y की वैल्यू 27 हो गई जब y की वैल्यू 27 हो गई तो नीचे आया और यहां लिखा हुआ रिटर्न y रिटर्न कर दो y की वैल्यू रिटर्न स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जो के जो भी इसके आगे हमने एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं इसके आगे वैल्यू भी लिख सकते हैं जो भी वैल्यू वेरिएबल जो भी लिखा हुआ है ये वैल्यू वो वापस वहां भेज देती है कहां जहां फंक्शन कॉल हुआ था फंक्शन कॉल कहां हुआ था यहां हुआ था तो y की वैल्यू रिटर्न हो रही है क्या y की वैल्यू 27 क्योंकि y की वैल्यू 27 और हमें पता है कि y की डेटा टाइप क्या है इंट है इसलिए यहां पे जो रिटर्न टाइप लिखनी होती है वो रिटर्न टाइप वो वाली लिखनी होती है जो हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा इसलिए इसको कहते हैं रिटर्न टाइप जो वैल्यू हमारे फंक्शन ने ऐड द एंड रिटर्न करनी है कहां रिटर्न करनी जहां फंक्शन कॉल होता है जहां से वो गया था यहां से वापस आया ठीक है तो जो वैल्यू उसने वापस भेजनी होती है उस वैल्यू की डेटा टाइप क्या है वो हमने यहां फंक्शन हेडर के अंदर शुरू में लिखनी होती है ठीक है और वही वाली हमने फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर भी लिखनी होती है तो हमें पता था वाई इंट है तो इसलिए मैंने यहां पे इंट लिख दिया था ठीक हो गया ओके तो 27 जो है वो यहां से रिटर्न हुआ कहां पे यहां फंक्शन कॉल हुआ था अब यहां से बाय निकला फंक्शन यहां कॉल हुआ जहां पे वैल्यू आई 27 तो इक्वल का ऑपरेटर क्या करता है ये जो यहां एक्सप्रेशन सॉल्व होता है उसकी वैल्यू देता है लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को तो c की वैल्यू क्या हो गई 27 तो c हमारे पास 27 हो गया जब c हमारे पास 27 हो गया तो नीचे आया तो प्रिंट करना है क्यूब इज इक्वल टू परसेंटेज d तो आउटपुट यूजर को क्या नजर आएगी आउटपुट नजर आएगी क्यूब इज इक्वल टू परसेंट डी का मतलब सी की वैल्यू और सी की वैल्यू तो 27 है फिर यहां पे प्रिंट हो जाएगा क्यूब इज इक्वल टू 27 इस तरह से हमने क्यूब फाइंड कर लिया बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन अब ये फंक्शन हमने खुद बनाया हुआ है ठीक है अब इसमें देखें हुआ क्या यहां से वैल्यू पास हुई है फंक्शन के अंदर कैलकुलेट हुई है और वापस आ गई मतलब समझ लें ये एक मशीन है जहां पे हमारी वैल्यू गई प्रोसेस होके वापस आ गई हर बार जब भी हम वैल्यू भेजेंगे वैल्यू पास करेंगे बाय यूजिंग फंक्शन कॉल फंक्शन में जब हम कॉल करेंगे अब आप इस क्यूब वाले फंक्शन को 10 दफा कॉल करें मेन फंक्शन के अंदर 10 डिफरेंट वैल्यूज दें वो हर वैल्यू हर बार आएगी x को मिलेगी यहां सॉल्व होके वापस आ जाएगी और प्रिंट हो जाएगी बजाय इसके कि मैं ये फार्मूला बार-बार लिखता क्यूब के लिए अब मैं सिर्फ नाम लिखूंगा आगे वैल्यू दूंगा जो जो वैल्यू देता जाऊंगा वो वैल्यू जो है उसका क्यूब निकलता चला जाएगा और स्क्रीन पे प्रिंट होता चला जाएगा ठीक है तो फंक्शन कॉल करने से पहले पहले चाहे एक स्टेप पहले चाहे सबसे ऊपर हमने फंक्शन प्रोटोटाइप लिखनी होती है एक बात याद रखनी है अगर फंक्शन हमने कॉल कर लिया लेकिन प्रोटोटाइप अभी लिखी नहीं है प्रोटोटाइप फंक्शन को लिख के बाद कहीं लिखी है तो एरर आ जाता होता है इसलिए आपने पहले ऊपर कहीं लिखनी होती है आपकी मर्जी है आप इसको चाहे इन हेडर फाइल्स के बाद लिख दें इट्स टोटली अप टू यू आप चाहे इसे एक स्टेप पहले लिख दें प्रोटोटाइप कहीं पे भी लिखी जा सकती है ठीक है तो ये जो आर्गुमेंट होती है ये भी आर्गुमेंट है ये भी आर्गुमेंट है जो आगे ब्रैकेट में लिखते हैं इन्हें आर्गुमेंट कहते हैं या पैरामीटर भी कहते हैं तो ये जो आर्गुमेंट होती है जो फंक्शन कॉलिंग के अंदर हम लिखते हैं इस आर्गुमेंट की वैल्यू जाती है इस आर्गुमेंट को जो फंक्शन हेडर के अंदर होता है और ये उसकी वैल्यू लेके सॉल्व करके वापस भेज देती है ठीक है तो इस तरह से हम अपना फंक्शन बनाते हैं यहां पे एक दो बातें आपने जेन में रखनी है फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि यहां पे हम रिटर्न y लिखने के बजाय डायरेक्ट यहां पे कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं तो आपकी मर्जी आप y वेरिएबल ना लें ठीक है आप डायरेक्ट यहां पे लिख दें रिटर्न x x ठीक है आप यहां डायरेक्ट लिख दें रिटर्न x x x ऐसे भी सही है अब जो भी वैल्यू यहां आएगी यहां रिटर्न का एक्सप्रेशन लिखा ये सॉल्व होगा और ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी अब हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू कौन से रिटर्न हो रही है किस टाइप की हो रही है 
तो अब हमें पता है इंटीजर का लिए रिटर्न हो रही तो यहां एंटर लिखते हैं फ्लोट करेंगे तो फ्लोट रिटर्न हो जाएगी ठीक है फिर जैसा यहां फॉर्मेट स्पेसिफाइड लगाया होगा उस तरह की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट आउट हो जाएगी ठीक है अच्छा तो फंक्शन प्रोटोटाइप की समझ आ गई फंक्शन कॉलिंग की समझ आ गई अब फंक्शन कॉलिंग क्या है कि फंक्शन का नाम लिखना और आगे कोई आर्गुमेंट पास करना अब मैं यहां नीचे चाहे बार-बार लिखूं क्यूब ए बार-बार कॉल करूं क्यू 2 लिख दूं क्यूब के आगे 10 लिख दूं वो वैल्यू बार-बार हर बार फंक्शन कॉल होगा यहां वैल्यू आएगी सॉल्व होकर वापस जाएगी तो इस तरह से हमारी फंक्शन डेफिनेशन वर्क करती है ये जो पहली लाइन है फंक्शन हेडर है जिसमें हम रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप की समझ आ गई ना कि जो वैल्यू यहां से वापस जानी है उसकी डेटा टाइप क्या है वो यहां लिखना होता है फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट यहां पे किसी वेरिएबल को डिक्लेअर कर लेते हैं जो यहां से आने वाली वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा यहां से वैल्यू पास होती है और ये जो वैल्यू आ रही है उसको एक्सेप्ट करता है सॉल्व करके भेज देता है जहां फंक्शन कॉल हुआ था वहां वैल्यू आती है और फिर आगे जो भी हमने काम करना है वो कर लेते हैं तो फंक्शन का ये फायदा होता है कि बजाय इसके बार-बार मैं ये चीज लिखूं मैं एक दफा इस फंक्शन को बना लिए सेव कर लिए अब मैंने सिर्फ क्यूब लिखना है आगे वैल्यू देनी है और वो हर वैल्यू जो है उसका क्यूब निकलता चला जाएगा इस तरह से फंक्शन हम बनाते हैं ठीक है अब यहां पे दो छोटी-छोटी बातें जो है वो समझ लें जो के स्टूडेंट्स के लिए समझना मुश्किल होता है क्योंकि बुक में अलग से पॉइंट बना हुआ है तो ये जो चीज मैंने समझाई है जिस तरीके से मैंने समझाया है एक लेक्चर के अंदर हर चीज कवर की है इसी के साथ-साथ आप पैरामीटर भी समझ लें पैरामीटर क्या होते हैं दो तरह के पैरामीटर होते हैं पैरामीटर आर्गुमेंट को कहते हैं ठीक हो गया दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं एक होता है एक्चुअल पैरामीटर दूसरा होता है फॉर्मल पैरामीटर ठीक है या एक्चुअल आर्गुमेंट या फॉर्मल आर्गुमेंट आर्गुमेंट या पैरामीटर का मतलब एक ही है अब आर्गुमेंट मैंने आपको बता दी जो चीज ब्रैकेट में यहां लिखी हुई है जो आर्गुमेंट फंक्शन कॉलिंग के अंदर हम लिखते हैं जो जिसकी वैल्यू यहां से पास होती है उसे हम एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं और जो आर्गुमेंट जो है वैल्यू को रिसीव करती है एक्सेप्ट करती है जो आर्गुमेंट एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू को रिसीव करती है उसे हम फॉर्मल आर्गुमेंट कहते हैं या फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं और फॉर्मल आर्गुमेंट्स को डमी आर्गुमेंट्स भी कहते हैं डमी से मुराद है कि ये डमी है ये सिर्फ उसकी वैल्यू उधार लेके उसको सॉल्व करके वापस भेजिए एक्चुअल में तो वैल्यू ए ही है एक्चुअल में वैल्यू इस वेरिएबल की जो जा रही है एक्चुअल आर्गुमेंट की तो इसलिए ये एक्चुअल आर्गुमेंट है ये फॉर्मल आर्गुमेंट है ये इसको डमी आर्गुमेंट कहेंगे ठीक हो गया तो ये प्रोटोटाइप मैंने बता दिया आपको फंक्शन कॉलिंग बता दिए मैंने आपको फंक्शन हेडर बता दिए मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिए पैरामीटर की टाइप्स बता दी मैंने आपको इनकी वर्किंग बता दी रिटर्न टाइप बता दी फंक्शन नेम बता दिया रिटर्न स्टेटमेंट बता दी रिटर्न स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जो इसके आगे वैल्यू लिखी होती है उसको वहां पे भेज दिए जहां पे फंक्शन कॉल हुआ था तो वहां से जो आंसर लेने के लिए यहां से हमारा कंपाइलर इधर आया था वो आंसर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद यहां पहुंच जाता है ठीक है आगे फिर यहां पे वर्किंग होती है ठीक हो गया तो उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक दो प्रोग्राम और करेंगे जिसमें हम एक से ज्यादा आर्ग्युमेंट्स जो है पास करवाएंगे और वहां से एक्सेप्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह वहां पे इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम जो है फंक्शन उनकी मजीद अच्छी समझ आ जाएगी उम्मीद है कि इसकी भी समझ आ गई होगी कि इस तरह हम अपना फंक्शन बना लेते हैं फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको एक-एक चीज जो मैंने बताई है उसकी डेप्थ में समझ आ गई होगी ठीक है फिर भी कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा आई विल बी आंसरिंग यू अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़